看你，你给你儿子再找一个吧。这个家呀，有你没我。哎，弟妹，妈，你们这是怎么了？你问问你们，你咋不说说你呢？笑死人了！想找我儿子的人呀，多的是。行，那我赶紧走，好给你儿子腾地方。哎，喂喂，赶紧走，赶紧走。哎，喂喂，喂喂，你这是去哪儿呀？我回我娘家去。那可不行，你为了照顾这个家呀，不多久没有回娘家了，哪能让你生着气回去呀？你也别生气了啊，妈那个人呀，就是嘴碎，但是心不换的。那他现在是你妈，不是我妈了。喂喂，我确实也觉得呀，这个婆婆不行，像我弟妹这么温柔善良、识大体的好儿媳，她都不知道珍惜。走，跟姐回去呀、啊，姐帮你教训他。哎，姐，他毕竟是你妈，他正在气头上，就别去找他了。弟妹啊，那可不行，我可是帮理不帮亲，公道人。其实妈今天也没有说什么，我也不应该给他犟嘴，但是他今天实在是太过分了。弟妹，这样以后呀，你们要是再吵架，你就戳他痛处。就比如说呀，你生孩子他不在，坐月子他也没照顾你，等以后他老了，你还得伺候他。你就这样说，看他还有没有话说。这样不好吧？有什么好不好的？咱就这么干。这次呀，咱没有吵赢他，下次争取给我吵赢他。弟妹，你可别灰心，在这个家呀，有我跟我弟给你撑腰。走，咱先回家。妈，你给我过来。弟妹，你先去休息会儿。你看看你弟妹那样。想翻天呢！刚才呀、啊，还敢给我顶嘴呢，压根儿啊就没把我这个婆婆当回事。她以为嫁到咱们家就成公主了。哼、嗯，妈，你也看她不顺眼了呀？其实呀，我早就看她不顺眼了。要不这样，等我兄弟回来呀，让把她给休了。只不过呀，我就是有点心疼你。心疼我啊、哦？你看哈，这要是离了。那八万八的彩礼是不是就打水漂了？我弟要是再娶一个呀，不还得八万八？那这彩礼钱不还是要你出吗？是吧？还真是呀，那我可亏大了。哎，这其实呀都不算啥。要说亏呀，还是我兄弟最亏呀。这一离婚呀，我兄弟他不仅成了二婚，而且他的孩子以后还得管别人叫爸。哎，想想我兄弟吧，可是真惨呀。那不行，我儿子呀不能吃这个亏，不能离，不能离呀、啊！哎，现在晚了吧？你刚才说什么来着？我儿子想嫁他的人多了去了。Oh, no. 我要是人家那姑娘呀，这婚我离定了。哦、我我刚才那不是气话吗？其实你弟妹呀挺好的，又要工作，又要照顾这个家，挺辛苦的。是我这个婆婆不好，我。我得去给他赔礼道歉。儿媳妇，这是我的卡。天气凉啊，你给自己买一点好的羽绒服，买贵的啊，顺便呀给你妈也买一点。你都好长时间没回家了，回去呀看看你妈，记得呀买好的，买贵的啊，不用给我买。谢谢妈，这个给您。其实呀，我早就给您买好了。哎呦喂，双向奔赴呀，就没我的。我这嫁出去的闺女呀，泼出去的水，万人。我走，小芳。因为我们是一家人，相亲相爱的一家人，有缘才能相聚，有心才会珍惜。芳姐，我正准备去找你呢，怎么了？有什么事吗？我妈生病住院了，你能借我五万块钱吗？行，走，我带你去取。哎，皮带来了，我姐在家吗？在家，在里边看电视呢。姐，皮带来了，快坐。姐，借五千块钱呗。五千？你干什么呀？我的信用卡今天最后还款日，要还不上的话，就影响征信了。啊？你怎么不早说呢？我去给你拿钱去。哎妈，你等一下，皮带，这个钱我不能借给你。姐，这五千块钱对你来说不是小意思吗？我那天还看见你给你朋友拿五万块钱，二话不说就拿了。我可是你亲弟弟啊。就是，要是还完了，还影响征信
，这以后买房子都成问题了。妈，我这次帮他怀上了，他还有下一次。再说了，就算他征信没有问题，他有能力买那个房子吗？救急不救穷，你懂不懂？姐，我这还不叫急，我的信用卡马上就逾期了。你这真的不叫急，急的都是突发事件，是你预料不到、无能为力的。可是你信用卡超前消费，在你花钱的时候，你就该想到有今天。可是你为什么不去努力，还放任事情去发展？你有多大能力就去办多大的事，你有多大的实力就去消多少的费。你兜里只有十块钱，你就不该去买十二块钱的东西。真是借钱见人心呀、啊！姑，你看看你闺女，你可是我亲姑呀，都不能帮帮我。我借的又不多，小芳，皮带借钱也不多。要不就先给他吧，其他以后再说。皮蛋，你知道借钱见人心，那你知道还钱见人品吗？你以前借我的钱，有一次还光吗？姐，你都这么有钱了，这五百八百你还记得呀？你说的是借，我凭什么不记得呀？我有多少钱，那也是我自己辛苦赚来的，不是大风刮来的。既然你说的是借，那潜台词就是你会还。可是你却三番五次的打自己的脸，你的征信呀、啊，早在亲朋好友眼里都成零了。对不起啊，姐，以前是我不对，但是这次你能不能再帮我一次呀？帮我度过这次难关，你不能眼看着我人生毁了呀。好，我可以帮你，但是我有一个条件。行，你让我做什么我都答应。姐，现在这工作多难找呀！你还限制我这么短时间内还清，这不是为难我吗？你要是觉得为难，那你也可以不借呀。姐，要不这样吧，你在你公司给我安排个经理什么的当当，这样多轻松啊！你想什么呢？你的工作经验一片空白，你凭什么当经理？人这一辈子苦和累，你总得选一个吧。读书的时候你怕苦，长大了你嫌累，那受罪你怕不怕？别人看不起你，你怕不怕？你家里人跟着你受罪，你怕不怕？先苦才有甜，你懂吗？姐，你说的对，我知道错了。皮蛋，你记住，如果你这一辈子只想把青春和惬意留在你眼里，那谁也帮不了你。生活的我已没有力气。李芳，给这个月的生活费。好。妈，你这是干什么呀？他又不是没有工作，又不是不挣钱，还给什么生活费呢？可咱家日常开销也挺大的，哪能什么都让李芳负担呀？开销？家里能有什么开销呀？一家人还在乎这点生活费？脸皮真是厚。妈。我哪里计较了，只是这是什么？我可没花过你一分钱。妈，您真的确定您从来没有花过李芳一分钱？那当然了，我自己有手有脚的，我还指望他，大不了以后呀，各过各的，不准再给他生活费了。哎，你看在妈他。哎呀，没事儿，咱妈不是说了吗？以后呀，各过各的。李芳。你今天怎么只做了一个菜呀？哦，我只做了一个菜，我自己就够吃了。什么？只做了你自己的？对呀，不是你说的吗？以后各过各的。爹，李凡，锅里的米饭怎么也没有呀？哦，我只煮了我自己的。你要是想吃呀，自己煮吧。哎，对了，下次呀，别忘了自己买米啊。咦、嗯，哎，这这这电视怎么打不开呀？这哦，李芳呀，这个月只交了一半的电费，咱家以后就不用看电视了。那那我妈，您看书吧，记长知识呀，还不用花钱。对了，咱家是不是也快停水了？什么停水？那我晚上怎么洗澡呀？哦，这个月呀，我只交了一半的水费，用完了肯定就没了。啥？你。
反反正呀，在家又不是只有我一个人洗澡。哦，妈，我和旭东呀，正打算晚上出去洗呢。什么？出去洗？对呀，我办了张洗浴的卡，以后我们洗澡呀就不在家里洗了。你你们真是欺人太甚！妈，李芳哪里欺负您了？不是您说不花他一分钱的吗？旭东呀，咱们可是一家人，何必斤斤计较呢？是啊，妈。一家人，可是为什么只有在享受别人劳动成果的时候才会说是一家人，等到自己付出的时候却闭口不言是一家人呢？在我们这个家里，只有我对您有赡养的义务，李芳没有啊。可您呢，理所当然的享受着李芳对这个家的付出，却让我一毛不拔。您觉得这样像话吗？家是两个人的责任，不是一个人的付出。穿新衣的，简讯发信呀。这是我的工资卡，以后啊，全都交给你。嗯